vestibüler sistemi aşırı duyarlı olan çocuklarda yani vestibüler sistem dediğimiz bizim iç kulağımızdaki bizim başımızın pozisyonunu vücudumuza göre konumlamamıza yardımcı olan bu sistemle ilgili aşırı duyarlı olan çocukların bir kısmı bu aşırı hareket etmekten, salıncaklı hızlı sağlanmaktan, hareketli zeminlerden olabildiğince çekinirler. Düzensiz yüzeylerle yürümek onlar için çok tehlikelidir. Bu yüzden kendilerini bu tip uyaranlardan olabildiğince uzak tutmaya çalışırlar. Her an düşme korkusuyla yaşarlar. Birazcık sakardırlar bu çocuklar. Ve yürüyüşleri de buna göre birazcık daha sağlıktır. Ve bu kişiler olabildiğince bu tip uyaranlardan uzak durmaya çalışırlar. Vestibüler sistemi az duyarlı olan çocuklarsa tam tersi bu uyaranları aşırı derecede alma isteği olduğu için sürekli hareket etmek isterler, kıpır kıpır olurlar. Hiperaktif dediğimiz çocuklar aslında bakarsanız bu vestibüler olarak az duyarlı olan çocuklardır ve bu hissi yaşayabilmek, deneyimleyebilmek için sürekli hareket etme ihtiyacı duyarlar. Oturdukları yerde bile kafaları, kolları sürekli hareket halinde olan çocuklardır ve bu yüzden de dikkatlerini bir tarafa odaklayamazlar. Çünkü arkadan sürekli onları durdan hadi hareket et, hareket et diyen bir duyuları vardır ve bu duyularını besleyebilmek için sürekli uyaran arayışında olurlar bu çocuklar. Bunun dışında bu çocuklarda aşırı derecede hızlı sallanma, uzun zaman dönebilme ama baş dönmesinin hiç olmaması gibi durumlar da olabilmektedir. Tehlikenin çoğunlukla farkında değildirler. Amaç onlar için sadece hareket etmektir. Bunun dışında derin duyu dediğimiz bizim kaslarımızdan, eklemlerimizden gelen duyularla ilgili az duyarlı olan çocuklarda bu çocuklar bu duyuyu elde edebilmek için sıkışmayı, iç içi kakışmayı, dar yerlere giymeyi, dar kıyafetler giymeyi tercih ederler ve sürekli boğuşma, güreşme gibi şeylerden hoşlanırlar. Bu çocukların ağrı eşikleri de çok yüksektir ve düşseler bile kolay kolay ağlamazlar. Bir yerlere bile bile ellerini, ayaklarını çarpabilirler, kafalarını vurabilirler, ellerini ısırabilir bu çocuklar çoğunlukla ve bundan dolayı hiç sıkıntı duymaz. Ve bu çocuklarda ağızla ilgili de sade sorunları da olabilir ve tabii ki konuşma sorunları da olabilir ama bu çocuğun bunun yapmasının hepsinin bir nedeni vardır. Sonuçta çocuk vücudunu hissetmediği için ayaklarını yere hızlı hızlı vurarak pat 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 diye yürür ve bunu yapmasının amacı vücudunu hissetmektir. Çünkü çocuk vücudunu hissetmediği zaman kendini güvende hissetmez ve yapmak istediği tek şey vücudunu hissetmektir. Ellerini sıkar, elini ısırır, ağzını dudaklarını bir şekilde hissetmek için bu çaba sarf eder. Hareket derecesini ayarlamada zorluk olan çocuklar vardır. Mesela bir plastik bardağın ne kadar sıkacağını bilmezler. Aşırı derecede sıkabilir çocuk bunu. Ya da sadece eklemlerini bir hareket hissetmek için oyuncağı anlamlı oynamak yerine onu sadece fırlatmayı ya da kırmayı tercih edebilir. Çünkü onun için duyumsunu beslemek önemlidir ve bunu yapmak için her şeyi dener. Ve bu yüzden de öğrenme bozukluğu gelişebiliyor bu çocukların bir çoğunda. Bir valizi yerden ne kadar ağırlıkla kaldırabileceğini tahmin edemez ve bunu çok sağlık yapabilir. Hareketleri kesintisiz ve hedefe yönelik değildir. Ve Burada söylemek istediğim şey, bizim çalıştığımız bütün popülasyonları da bu duyu bütünlemesi açısından değerlendirme yapıyoruz ve e, bu duyu bütünlemesi ilgili sıkıntısı olan çocukları o e, terapi ortamını e, buna göre planlıyoruz ve otizmli çocukların hepsinde mutlaka duysal entegrasyon terapisini de e, Flor Time programının içine yerleştiriyoruz ve aileye öğretiyoruz. Böylelikle çocuk e, etrafındaki duyumları alıp, anlamlandırıp, anlamlı ve adaptif yanıt dediğimiz e, beklenen yanıtı verebilsin.